നമസ്കാരം എ സി വി ന്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളു തുറന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ശ്രീ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ സ്വാഗതം ശ്രീ ബോബി ഈ വ്യാപാരി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ കായികമായിട്ടുള്ള അതിവീര്യത്തോടുകൂടിയ കായികക്ഷമതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഏറെ അഭി അഭിന്നതി എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ സംശയത്തിന് ഇടനൽകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കായിക വീര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലേ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കായിക വീര്യം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലൂടെയാണത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ആ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് കായിക രംഗത്തുണ്ട് സ്പോർട്സ് ഹൈ ജമ്പ് റേസ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫുട്ബോൾ കളി വോളിബോൾ പിന്നെ പിന്നെ കോളേജ് അങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡാൻസ് കരാട്ടെ കുംഫു അങ്ങനെ ഒരുവിധം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം വരുന്നത് ഈ നല്ലൊരു സിനിമ ആസ്വാദകനായിരുന്നു അല്ലേ ആ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ഓട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്ക് രാത്രി ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകും അതിൽ അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ സത്യൻ നസീർ ജയൻ ഇവർ കാണിച്ച സാഹസികതയാണ് താങ്കൾക്കും അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അനുകരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ഡാൻസ് ഫൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീടാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വാസന സിനിമയാണ് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സിനിമ മിക്കവാറും സിനിമ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഈ സാഹസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സിനിമ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് സിനിമ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും കഥ അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് താങ്കൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന താങ്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സാഹസികത കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്നെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിനിമ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവമാമി യുഗെ യുഗെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ചിന്തകളിൽ കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരാൻ തോന്നി ഓടാൻ തോന്നി അപ്പോൾ തോന്നി തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാരണം കമാൻഡാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമാൻഡാണ് വിചാരം തോട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു ഇനി ഓരോന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ തോന്നിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ഘടകമാണല്ലോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ജീവൻ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നലുകൾ കമാൻഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ല മനുഷ്യനെ തോന്നിയത് ചെയ്യുന്നവൻ തോന്നി വാസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ച ഈ സാഹസികത പക്ഷെ അങ്ങനെ സാഹസികതയുടെ ഒരു 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 തുടർക്കഥ തന്നെ താങ്കൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും താങ്കൾ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത് ബി കോമിലാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം വളരെ പിന്നെ പിന്നെ വിരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാനുണ്ടായ എന്താ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം അഞ്ച് പേരിൽ അഞ്ച് ജാതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഇതിനൊക്കെ തോന്നുന്നു ചെയ്യുന്നു ചില സമയത്ത് പഠിപ്പ് ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സ് സിനിമ അത് ഇത് ചാരിറ്റി ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമില്ല എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തത പുതിയ പുതിയ ഫീൽഡ് ന്യൂ ന്യൂ റിസർച്ചുകൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ഓരോന്നും റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക പുതുമകൾ തേടി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിവ
ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് താങ്കളും വരുന്നത് തിങ് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഇതിനെ ഇതിനെ താങ്കൾ ഈ അതിസാഹസികതയൊക്കെ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു താങ്കൾ ഈ ബിരുദതലത്തിൽ ഈ കോമേഴ്സ് എടുത്ത് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു 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 കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ കച്ചവടം ഓൾറെഡി കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കച്ചവടം മാത്രമല്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ കച്ചവട ഫാമിലിയാണ് എല്ലാവരും ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനും ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമായിട്ട് പോകേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി ബിസിനസ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ വേറെ ഉണ്ട് സ്പോർട്സുണ്ട് ചാരിറ്റി ഉണ്ട് പല പല സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വെറൊരു ബിസിനസ് മുതലാളിയായിട്ട് ഒതുങ്ങി കാശ് കാശ് മാത്രമായിട്ട് ലൈഫ് ഭൂമിക്കേണ്ട ഒരു ഇതല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ് അത് മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും അറിവൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ഡു മെനി തിങ്സ് അപ്പോൾ പലതിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പലതിലേലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അതിലേക്ക് പലതിലേക്കും വന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് താങ്കൾ തിരിഞ്ഞതല്ലേ ആ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാൻ ശരിയായ ഒരു അറിവ് ലഭിച്ചു ആദ്യം ആ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിസിനസ് മാത്രമാണ് എല്ലാം ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല അറിവുകൾ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് ഇത് ഒക്കെ ഒന്നും നമ്മുടെ കഴിവല്ല ഇതൊക്കെ ദാനമായി കിട്ടുന്നതാണ് ദൈവം തരണമല്ലോ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമുള്ള രീതിയിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തിൽ വരണം അങ്ങനെ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്കും സന്തോഷം പങ്കുചേരാൻ പറ്റും എന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം പിന്നെ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ലൈഫിലെല്ലാം മടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മടുത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം മടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ വേണം അഞ്ചിലോ ആറിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ബൈക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ബൈക്ക് കിട്ടി ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈക്ക് കിട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അത്യാഗ്രഹമായി കോളേജിൽ പോകാൻ കാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് കാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടുത്തും മടുത്ത് പോകുന്നു പിന്നെ കോളേജിൽ ചെത്തി നടക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു സിഗരറ്റ് വലിച്ചാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വലിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും മടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാന്നല്ല കള്ളു കുടിച്ചാൽ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നോക്കി താൽക്കാലിക അസുഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിനൊരു ത്രില്ലും പുതുമയൊക്കെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു എങ്കിലും ജീവിതം പൂർണ്ണമാവാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും അടുത്തു പോക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ആൻസൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്കും ബിസിനസ്സിലേക്കും കടക്കാൻ നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ റെഡിയാവും ഇത് ഈ പ്രായത്തിൻ്റെയാണ് പിള്ളേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരിയാവും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അതൊക്കെ സന്തോഷകരമായിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് ലൈഫ് ആയിട്ടില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അപ്പോഴാണ് ഈ മദർ തെരേസയുടെ പുസ്തകം വായിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശം ഈ മടുപ്പിന് കാരണം സ്നേഹമാണ് മടുക്കാത്തതായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഒക്കെ മടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് പലതും ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മടുക്കാത്തത് ലഭിച്ചാൽ മടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ച് കിട്ടുകയിൽ പത്ത് പത്ത് കിട്ടുകയിൽ ഇരുപത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ബട്ട് ദ റിയൽ പ്യുവർ ലവ് ഒരിക്കലും മടുക്കില്ല അത് അതിഭയങ്കര സന്തോഷം സുഖമുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കാമെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മദർ തെരേസ ചാരിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊന്നും അത്രയൊന്നും പറ്റില്ല
അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ലൈഫിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഭാഗം ചാരിറ്റി സർവീസായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പം ബിസിനസ് സ്പോർട്സ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക കാരണം അപ്പോൾ മദർ തെരേസയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് താങ്കളെ അതിൽ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടത് പക്ഷേ ഈ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു അനുഭവിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു ഇതിനൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് വ്യക്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അനുഭവിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് കയറി വരേണ്ടത് ഈ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിത എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും ലഭിക്കും അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ വര വരച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പല പല കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ എന്താഗ്രഹിച്ചുവോ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ സാധിക്കും സാധിച്ചു തന്നു ദൈവം എന്നാണ് ഒന്നും സാധിക്കാത്തതായിട്ട് തരുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് 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 ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ മടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഇത് അത് ഒക്കെ മടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വീണ് അതിൽ തന്നെ ഇതാണ് ലോകം ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കള്ളും ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും സമ്പത്തും മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിനെ മരണം വരെ അത് മടുത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും മടുത്തത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മടുത്തത് മടുപ്പിച്ചതായിരിക്കാം ദൈവം ഒക്കെ മോനെ അനുഭവിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വര വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും കച്ചവടത്തിൽ മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റീസണബിളായിട്ട് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഴുവൻ സമയമൊന്നും ഞാൻ അതിൽ ചിലവഴിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന പേരും കഴിവും മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങാൻ സാധ്യമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം സമയം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് വെറും മുപ്പത് ബ്രാഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കുറച്ച് ദൈവം തന്ന കഴിവ് മാത്രമേ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ആ ബിസിനസ് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല ലൈഫ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മാത്രമായി പോയാൽ സമയം മുമ്പോട്ട് പോവും ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോവും അതുകൊണ്ട് അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് മടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സമ്പത്ത് ബിസിനസ് എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണല്ലേ അങ്ങനെയല്ല വെറൈറ്റിയാണ് ഞാൻ ആരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല കാരണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇന്നലെ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാറിൽ ചിലപ്പോൾ തട്ടുകട അങ്ങനെ എല്ലാം അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക പേരിന് വേണ്ടിയോ സിമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് പറയും അയ്യോ വളരെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തൊരു സിമ്പിളാണ് ഗാന്ധിയെ പോലെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതല്ല ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിളനായതാണ് ഇതെൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് മുണ്ടും ചാട്ടി പുള്ളിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങി വൈറ്റാണ് കോട്ടണാണ് കംഫർട്ടബിളാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് വൈറ്റിൽ അങ്ങനെ അത് ഫിക്സായി അപ്പം ജനങ്ങൾ ഞാൻ സിമ്പിളാവാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ പാടൂ എന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതേസമയം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കൊരു സുഖമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പറ്റാവുന്ന ചെയ്യുന്നു ആരും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ പ്രത്യേക ഒരു വേഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധനെ പോലെ ത്യജിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇനി വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ മാത്രം എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ചില സമയത്ത് ലക്ഷറിയാണ് ചില സമയത്ത് ഏറ്റവും താഴെ ലെവലിൽ പോയി പാവങ്ങളുടെ ആ ലെവലിലും ജീവിക്കുക രണ്ടും മാറി മാറി അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു അപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ
അതൊക്കെ ഈ ഒരു വൻ വ്യവസായികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇത് എല്ലാവരും നാട്ടുകാർ പറയും നോക്ക് എത്ര ഉണ്ടായാലും അവൻ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പറച്ചിലിന് വേണ്ടിയാണോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ചില ഇൻട്രിയുകളിൽ ചോദിക്കും കള്ളു കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും കള്ള് എന്നെ കുടിക്കാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി വൈനൊക്കെ അടിക്കും എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂഡിലൊക്കെ ചെയ്യും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അഡിക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാറിലിരുന്ന് വൈൻ കുടിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചോടെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം വെള്ളമിട്ട് ഇത്രയും ചാരിറ്റിയും കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ കക്കാനും പിടിച്ചു പറിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ പോണെ ഇതെൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി വൈൻ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് മൈ ഫ്രീഡം എന്നതുകൊണ്ട് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരും ഉപദേശിക്കില്ല എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇമേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ്സുകാർ എന്നുള്ള നൽകി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മന്ത്രിയാവാനും ഉദ്ദേശമില്ല ഒരു ആൾദൈവമാവാനും ഉദ്ദേശമില്ല പിന്നെന്താ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനോ അങ്ങനൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് സർവീസ് ചെയ്യുക ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക സഹായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു അത് മടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം മരിക്കണ്ടേ തലമുറകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇമേജ് അങ്ങനെ ഒരു പേടി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈ താങ്കൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ലാളിത്യം പുലർത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേക ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും ഇല്ല ജാതി മനുഷ്യജാതി മതം സ്നേഹമതം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ തന്നു കാണാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ആകാശം ഭൂമി നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകൃതി അതിഭയങ്കരം അതിമനോഹരം അമാനുഷികം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവം ബുദ്ധി തന്നു ചിന്താശക്തി തന്നു ആ ചിന്ത ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിയുണ്ട് ആ സൃഷ്ടി എന്ത് വിളിച്ചാലും എ ബി സി ഡി എന്നോ ജി ഒ ഡി എന്നോ എന്ത് വിളിച്ചാലും അതൊരു ശക്തിയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജാതി മതമൊന്നുമില്ല സ്നേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആധാരം സ്നേഹമോ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സാധ്യമാണ് വിജയം സമാധാനം സന്തോഷം ഇനി സ്നേഹമില്ലാതെ എന്ത് ജാതി മതം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ജാതി മതം ഇതൊക്കെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു മരിക്കുന്ന വെട്ടി മരിക്കുന്ന അതിനോടൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ മഹാ വിഡിത്തരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല പിന്നെ ചില ക്രിറ്റിക്കൽ കേസ് വരുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു പോവും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതൊരു നല്ല എക്സസൈസാണ് ഒരു 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 യോഗ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ശീലം നമ്മളിൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ചിന്ത വിചാരം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കാരണം ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കേ തരൂ എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ കേരളത്തിൽ ഏറെ ജനകീയനാക്കിയത് ലോക ഫുട്ബോൾ ചക്രവർത്തി മർഡോണയെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടിയാണല്ലേ അതെ അതെ അത് ഈ അദ്ദേഹത്തെ കാണാന് അർജന്റീനയിൽ പോയ ചില അനുഭവങ്ങൾ താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം ആ അർജന്റീനയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ മർഡോണയുടെ പേരിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് പിന്നെ പല പല സ്ട്രീറ്റുകൾ വലിയ വലിയ സ്റ്റാച്യൂസ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും മർഡോണയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ മർഡോണയുടെ പഴയ കളികളൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മർഡോണ ഇന്നും ജനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു പലരും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ഒക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ കാടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറഡോണ മറഡോണ ഞങ്ങൾക്ക് മറഡോണേനെ കാണണം സോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നെയൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കലും പിടിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആരാധനയാണ് താങ്കളുടെ വ്യാപാര ശൃംഖലയിൽ ശൃംഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കാളിയാണ് അതെ ഗൾഫിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലെ കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പന്ത് ഉരുണ്ടുപോയാൽ അവിടെ ആള് കൂടുന്നിടമാണ് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഒരു മറഡോണയുടെ ഒരു സ്ഥാനം അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ കാര്യമായി ഫസ്റ്റ് മദർ തെരേസ അവാർഡ് എനിക്ക് നൂറ്റി പതിനേഴ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന അവാർഡ് മദർ തെരേസ അവാർഡാണ് രണ്ട് മറഡോണ മാല തുടങ്ങണേ മദർ മദർ തെരേസ മറഡോണ മറഡോണ വന്നു മൂന്ന് മറഡോണ ഞാനായിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ ആഡ് അത് വന്നപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് നഴ്സറി പിള്ളേർ വരെ എൻ്റെ ഫാൻസാണ് മറ്റേ വലിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാൻസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറിയ നഴ്സറി പിള്ളേർ തൊട്ട് സ്കൂൾ പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മളെ അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് ഈ ഓട്ടം കൂടി ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ കയറി വന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നു അങ്ങനെ ഈ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സും ആൾക്കാരും അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഏറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ താങ്കൾ ഇനി ഓടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഈ കനത്ത ആ ചൂടിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസമായിട്ടൊരു കുളിർ മഴയൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ശുഭ സൂചകമായിട്ട് ഞങ്ങളും കാണുന്നു താങ്കളുടെ ഈ ഓട്ടം താങ്കളുടെ ഓട്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമുണ്ട് താങ്കൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്ത ഈ നല്ല ആൾക്കാർ കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ മഴ പെയ്യും നല്ല ഐശ്വര്യമൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ചില നേരത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറേ നാൾ മഴയില്ലാതിരിക്കുക ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി രാത്രി മഴ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല മനുഷ്യനാണ് കാലെടുത്ത് വെച്ചു എന്തൊരു ഐശ്വര്യ എന്തൊരു മഴ രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ മഴ അങ്ങ് നിന്നില്ല രാവിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ റോഡൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ട്രാഫിക്ക് ജാമാകെ ചില കുരുത്തം കേട്ടവർ വന്നാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഒടുക്കത്തെ നാടെന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചും പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ മഴ പെയ്യും ഭൂമി കൊലുക്കം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് എനിവേ മഴ ദോഷം ചെയ്തില്ല ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെയ്തു മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഓടി അത് എൻജോയ് ചെയ്തു ആ മഴ കറക്റ്റ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടൈമിൽ മഴ നിന്നു എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ ഇവിടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം രക്തദാനത്തിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടി വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പക്ഷേ ഇതിൽ ധാരാളം പേർ പങ്കാളികളായി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിന് അവന് കിടന്ന് ഓടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭീമമായ തുക ഇവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കാർ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ താങ്കളുടെ ഈ ഓട്ടത്തിന് എന്തായിരിക്കും പ്രസക്തി ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡാറ്റ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് തുടങ്ങുക മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സൗജന്യമായിട്ട് രക്തം ലഭിക്കണം അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം കേരളം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എങ്കിലും തുടക്കം വിട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് സംഘടനകളായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോഡിലൊരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ച് നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മലയാളികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവനിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ലോറിയും വാനും ക
ഓടിക്കഴിഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായൊരു സ്ത്രീ കുറച്ച് ദൂരം ഓടി അപ്പം അവർ ഫുള്ള് ഇതുവരെയല്ല ആൾ കേരളയല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി ആൾക്കാർ മാറും വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ 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 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഓടിയെത്താനുള്ളൊരു മറ്റൊരു കാരണം ഇത്രയും പേര് കൂടെ ഓടുമ്പോഴുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഫാമിലി കുട്ടികളൊക്കെ റോട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ കോസാണ് നല്ല കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാറൊക്കെ നിർത്തി എ സി ബെൻസ് കാറൊക്കെ നിർത്തി ചിലർ കുറച്ച് ദൂരം ഓടുമ്പോൾ പറയുന്നു ബോബി നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഓടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഈ കാറിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറ്റബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി സൈഡാക്കി കുറച്ച് ദൂരമെങ്കിലും ഓടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല പല അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ ഫീലിങ്സും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവം തീരാത്ത അത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ സപ്പോർട്ട് ജനം ഏറ്റെടുത്തു കേരളം അത് ഏറ്റെടുത്തു വളരെ കേരളം എന്നെ ഓടിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ പ്രവേശിക്കും ആ പ്രവേശിക്കും അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ പ്രോസസ്സിന് രണ്ടു മാസം സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചത് ഇനി ലിംക ഗിന്നസ് ബുക്ക് പിന്നെ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പേര് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുണ്ട് അവരൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടേതായ സമയമെടുത്തിട്ട് ആ സമയത്ത് അവരറിയിക്കും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് എൻ്റെ ഹെഡ് നേരിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ഓണർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇത്രയധികം ലൈക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിനുള്ളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വന്നു എൺപത് ലക്ഷം പേര് പല രാജ്യത്തും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോം ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത്രയും ഷോർട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലർക്കും പത്തും പാഞ്ചും വർഷം കൊണ്ടാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു അപ്രിസിയേഷൻ തന്നു പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവരുടെ ഇതിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ട് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്നതാണ് അതിലൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രോത്സാഹനം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടും അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ താങ്കൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഷൂവിന് തന്നെ ഒരു ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ അത് ആപ്പിളും നൈക്കിയും കൂടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചിപ്പാണ് സെൻസറാണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു വാച്ചും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓടുന്ന ദൂരമൊക്കെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ആർക്കും ഈ റെക്കോർഡ്സിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അത് ഞാനൊക്കെ ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയി എന്ന് പറയും ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൂഫ് പ്ലസ് ഫുൾ ടൈം ഓടുന്ന അത്രയും കിലോമീറ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടുന്നതൊക്കെ ഞാനും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടുന്നത് പിന്നെ പോലീസ് കളക്ടർ പലരും രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ ഓരോ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ റെക്കോർഡും ആരും സൂക്ഷിക്കാത്ത ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും ഓടി ആയിരം ഓടി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ ഓടിയെന്ന് പറയുന്നവരൊന്നും ഇതുപോലത്തെ സെൻസറോ കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒന്നാമത് ഓടുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി ഞാൻ ഇത്ര ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു പത്ര സമ്മേളനം നടത്തുന്നു ഏതെങ്കിലും സംഘടന അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ജനമധ്യത്തിൽ ജന എല്ലാ പ്രൂഫോടും കൂടി ചെയ്യുന്നത് വളരെ വരലും എണ്ണാവുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ കഠിനമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഓട്ടം തുടങ്ങിയത് അല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് താങ്കളുടെ ഓട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ താങ്കളുടെ ഓട്ടത്തിന് വേണ്ടത്ര ജനശ്രദ്ധ കിട്ടിയിരുന്നു ആ കിട്ടിയിരുന്നു കിട്ടില്ല
ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മീഡിയ തീർച്ചയായിട്ടും മീഡിയ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ കോസ് ആ പുണ്യപ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാ മീഡിയയും വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഓട്ടം തുടരുമോ പിന്നെ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനി യുദ്ധത്തിനെതിരെ പട്ടിണി ഈ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പല പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഓടുകയും പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി മാറുമോ ആ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്ക പല സ്ഥലത്തും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടും പല സ്ഥലത്തും പട്ടിണി കിടന്ന് എത്രയോ പേര് മരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ വിഷമം തോന്നുന്നു മനുഷ്യൻ വിവരമില്ലാതെ അറിവില്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടാതെ തമ്മിലടിച്ച് രണ്ടു ഭാഗത്തും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്തോരം വലിയ വിവരക്കേടാണ് അപ്പോൾ പലരും വരും പലരും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ 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 സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പല വ്യത്യാസങ്ങളും ലോകത്ത് വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതിനി അടുത്ത ഏത് രാജ്യത്തിലേക്കാണെന്നുള്ളത് ഉടൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ കമാൻഡ് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തുടങ്ങും കമാൻഡ് വരണമല്ലോ മൂടും കമാൻഡ് അതെ അപ്പോൾ പറയും ഇത് ചെയ്യും മോനെ ഇന്നോട്ട് പോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ആ നേരത്ത് അതങ്ങ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യാപാരം മുഴുവൻ ഇവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കും എന്ന് വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്നാലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വർണ്ണ കച്ചവടം ആയതുകൊണ്ട് ഡെയിലി സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വർഷത്തിലാണ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ മുതൽ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് എത്ര കിലോ ഉണ്ടെന്ന് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഗുണം ഈ ഗോൾഡ് രംഗത്ത് മാത്രമേ അതുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് പിന്നെ ഞാനല്ലല്ലോ സെയിൽസ് ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓട്ടത്തിലും ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് നോക്കി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ധാരാളം ഈ വൃത്ത സഹനങ്ങളും നേരിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് വൃത്ത സഹനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ ഒരുപക്ഷെ ആ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ മക്കൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയല്ലേ ആവശ്യം വൃത്ത സഹനങ്ങൾ നാട്ടിൽ പെരുകുന്നതിനേക്കാൾ മക്കളെ ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാറ്റി ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ രക്തദാനം നൽകൂ എന്ന് ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ഈ ഓട്ടത്തിലൂടെ നൽകിയത് അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിവ് കൊടുക്കണം അതായത് ഞാൻ രക്തദാനത്തിന് മാത്രമല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കും സ്നേഹം അല്ലാണ്ട് യുദ്ധം കൊണ്ടല്ല ലോകം കീഴടക്കേണ്ടത് കോൺകർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ലവ് സ്നേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആധാരം അത് പേരൻസ് ആയാലും മക്കളായാലും രാഷ്ട്രീയ ആയാലും ഇതായാലും ഒക്കെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഈ ഫൈറ്റും അതും ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ കൂടുതൽ വിഘടിക്കുക കൂടുതൽ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാശങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നശിച്ച് നശിച്ച് ലോകം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും ക്ഷമ കിഴുവഴക്കം സ്നേഹം എന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് അറിവില്ലായ്മയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം മനുഷ്യരൊക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യാൻ നോ ബഡി ഇസ് ബോൺ എസ് എ ക്രിമിനൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അന്തമൂഹം വ്യക്തികളിലുള്ള ഇത് അതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യനങ്ങനെ നയിക്കുന്നത് ശരിയായ അറിവ് വരുമ്പോൾ അറിവിലൂടെ മനുഷ്യൻ നല്ല ചിന്തകളിലേക്കും കർമ്മങ്ങളിലേക്കും അതുവഴി വിജയത്തിലേക്കൊക്കെ വരും എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ആ അറിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ രക്തദാനം പോലെ തന്നെ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ അവയവദാനം അതിനെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ രീതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ കസിനാണ് കൊച്ചൗസേപ്പ് വി ഗാർഡ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി പുള്ളി ചെയ്ത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇത് സംസാരിച്ചാലും നമ്മുടെ ഒരു അവയവം മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല
ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാവും ആഗ്രഹിക്കുക ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ ആവാണെന്ന് ഓടണം എന്ന് അവർക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ ദൂരം ഓടണതിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആരും ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഉണ്ടാവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വ്യാകുലത തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി മകള് എം ബി എക്ക് എം ബി എക്ക് ചേരാൻ പോവുകയാണ് ചേരാൻ പോവുകയാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കട്ട് മകൾ എം ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കച്ചവടമൊക്കെ നോക്കട്ടെ കച്ചവടം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവും മകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം നോക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ദിവസം ഓടുന്നത് എത്രയായിരുന്നു എത്ര ദൂരം വരും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളാണ് ഒരു ദിവസം ഓടുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറവ് സെൻറ്ററുകളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കും തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇല്ല 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 ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് സ്വീകരണം ആ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓടുമ്പോഴേക്കും പല പല സ്ഥലത്ത് സ്വീകരണങ്ങൾ പല പാർട്ടിക്കാർ സംഘടനകൾ റെഡ് ക്രോസ് ഇതൊക്കെ വന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും വന്ന് ഇതാണ് അതാണ് വലിയൊരു യൂണിറ്റി ഞാൻ കണ്ടത് അത് അവർ തന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലോ ഇതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവർ സംസാരിച്ച് ഇതിനുള്ള ഫോമുകൾ കാര്യങ്ങളും തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് ചരിത്ര സംഭവമാണ് അവർ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വികാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അനുകൂലമായി അതെ അനുകൂലമായി പ്രതികൂലമാവെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അനുകൂലമായെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ സമയത്ത് അവർ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും വന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ സെൻറ്ററുകളിലും അറുന്നൂറോളം സെൻറ്ററുകളിൽ ഇവർ വന്ന് എനിക്ക് സ്വീകരണം മാത്രമല്ല ഇതിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും ഈ മറ്റ് പതിവ് പോലുള്ള ഓട്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ അത് അഞ്ചോ പത്തോ കിലോമീറ്റർ ഡെയിലി ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഓടി കാരണം അങ്ങനെ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെയൊന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾ ഓഫ് സഡൻ പെട്ടെന്ന് ഓടാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓടി ഓടി വർഷങ്ങളുടെ ആ ഒരു തഴക്കും പഴക്കം ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ നമ്മളതിന് ഫിറ്റാവുള്ളൂ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി അത് കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ ഓടുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഓടുക മാത്രമല്ല ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ആരോഗ്യവതിയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ആറ് ലിറ്റർ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുക വാട്ടർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വിലയില്ല പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും വിശർക്കുകയും വേണം നടന്നോ ഓടിയോ കളിച്ചോ നന്നായി വിശർത്ത് കുളിക്കണം മൂന്ന് പച്ചക്കറി കഴിക്കുക മാക്സിമം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പമൊക്കെ നോൺ വെജ് ആവാം നാല് ഒരു എട്ടോ പത്തോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക അഞ്ച് ഹെൽത്തി സെക്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും അത് പ്രായമൊന്നും ഇതിനൊന്നും ബാധിക്കില്ല നമ്മൾ വളരെ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും ഈ വിദേശത്തും ഇത്തരത്തിലൊരു ഓട്ടം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മറഡോണയെ കൂടെ ചേർക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും മറഡോണ അതിനു മുമ്പ് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വരാനിരുന്നതാണ് എന്നെ ഓണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി അതിന് മാത്രമായിട്ട് വരാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊരു സീരിയസ് ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചു പകരം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന് എന്നെ ഓണർ ചെയ്യും അടുത്ത് തന്നെ ഈ മറഡോണയെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ലോകത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള രംഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചക്രവർത്തിമാരെ താങ്കൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പലരെയും പല സമയത്തും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ട
അത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ താങ്കൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ജനകീയനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ കാരണം പലപ്പോഴും പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ തേടുന്നുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിക്കൂടെ താങ്കൾക്ക് എന്നെ നേരത്തെ വിളിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഓടാൻ തുടങ്ങണതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പല പാർട്ടിയിലും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പലരും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാം പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാം സാധ്യതയുണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ പോലും സിമ്പിളായിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയും ഒരു ശതമാനം പോലും ചിന്തിക്കാതെ പറയും എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ആൻസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയായ താങ്കൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വർണം തന്നെയാണ് ഈ താങ്കളുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ തുടരട്ടെ എന്ന് എ സി വി ന്യൂസ് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയും ഉള്ളു തുറന്നതിന് വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു